హలో గాయస్ ఈ సెషన్లో మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఎందుకు తెలుసుకుందాం సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ భూమి ఉన్న టెక్నాలజీ అనమాట సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చేసి మనం ఈ డెఫినేషన్ ఈ డెఫినేషన్ అనేది నేను నా ఓన్గా రాశాను మేబీ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్ అనమాట సో గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే మీకు సేమ్ యాజ్ ఇస్ ఇదే ఎగ్జాక్ట్ ఉన్న కంటెంట్ దొరుకుతుంది కాకపోతే ఈ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ దొరుకుతుంది అనమాట నేను నా ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఈ డెఫినేషన్ ఇస్తున్నాను so instead of using local servers use uh, use the group of remote servers to manage store the application and process the data through internet so the meaning endante mana local servers baru ante mana local server lo baduluga remote servers ni vaadali enduku remote servers vaadutunnam deni kosam ante mana application ni manage cheyadaniki store cheyadaniki inka data ni process cheyadaniki inka inka some kind of tasks ni manam remote servers lo implement chestam through the internet anamata maybe you can search in google search yes say some say exact definition is the practice of using network of remote servers hosted on the internet to store manage and process the data rather than local servers on the or personal computers so same exact information to the nearly so ee cloud computing ardham chesukodan kada mundu ee definition exact meek ardham chesukodan kada mundu sir mamulu sir industry lo it industry lo ee servers ఈ అప్లికేషన్స్ ఇది ఎంత ఎలా మేనేజ్ చేస్తుందో మనం ఒక డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ గా చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఏబిసి టెక్స్టైల్స్ అనే ఒక కంపెనీ అజ్యూమ్ చేసుకోండి సో ఈ కంపెనీ కోర్ బిజినెస్ ఏమిటి అంటే టెక్స్టైల్ బిజినెస్ అనమాట సో వీళ్ళ టెక్స్టైల్ బిజినెస్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో వీళ్ళు విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో మాత్రమే వీళ్ళు ఒక ఫిజికల్ షాప్ లో అమ్ముతున్నారు అనమాట ఫిజికల్ మీన్స్ సో హైదరాబాద్ లో ఒక స్టోర్ లో అమ్ముతున్నారు అనమాట సో హైదరాబాద్ వీళ్ళది ఓన్లీ హైదరాబాద్ రీజన్ వరకు మాత్రమే ఈ టెక్స్టైల్ ఉందనమాట సో దెన్ ఏంటంటే వీళ్ళు సో వీళ్ళు వీళ్ళ బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ స్టోర్స్ మెయింటైన్ అయిన బదులు ఆన్లైన్ లో ఆన్లైన్ అప్రోచ్మెంట్ ఈజీ మెథడ్ అనుకుని సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సో త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా ఇలా సేల్స్ అమ్మాలనుకుని సో ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీని అప్రోచ్ అయ్యారు రామ్కి టెక్నికల్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీని అప్రోచ్ అయ్యి ఏం చేస్తారంటే సో వీళ్ళ ప్రా వీళ్ళది ఏంటి అంటే సో త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా వీళ్ళ బిజినెస్ ను రన్ చేయాలి సో హైదరాబాద్ లో స్టోర్ ఉంది కానీ రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ స్టోర్ లేదు కాబట్టి సో ఆన్లైన్ మెథడ్ ఈజీ అనుకొని తక్కువ ఖర్చుతో బిజినెస్ సో ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంటుంది అనుకొని వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అనమాట సో ఏంటంటే వీళ్ళు అప్రోచ్ అయినప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అనమాట టెక్స్టైల్ సంబంధించింది సో ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ద్వారా వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ను అమ్మాలనుకుంటున్నారు సో వీళ్ళకి వచ్చేసింది సో వీళ్ళ మధ్యలో డీల్ కుదిరింది సో ఫ్రమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఎంత బాండ్ తోటి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎంటైర్ ప్రాడక్ట్ మొత్తం వీళ్ళకి హ్యాండిల్ చేశారు ఒక వెబ్సైట్ సో వెబ్సైట్ లో వచ్చేసి ఏదో ఒక జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ పిహెచ్పిఓ సమ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ వాళ్ళంతా టీమ్ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంటారు అంతా ఈ కంపెనీ సో ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట సో ఈ డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో వాళ్ళకి కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఎవరైతే ఆ వెబ్సైట్ కావాల్సిన కోడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దెన్ ఆ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఆ టెస్టింగ్ క్యూఏ సో ఆ అనాలిసిస్ ఆ టెస్ట్ ఆ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ యొక్క టెస్ట్ చేయడానికి క్యూఏ టీమ్ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో దాని ఇంకోటి స్టేజింగ్ సో ఇలా కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో నియర్ చాలా ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి సో అండ్ ఫైనల్లీ మనకు వచ్చేసింది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట సో ఈ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి మనం ఈ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న డెవలప్మెంట్ కోడ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి డెవలప్ డెవలప్మెంట్ కు ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెట్ చేయాలి అండ్ టెస్టింగ్ కో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ స్టేజింగ్ కో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొడక్షన్ కో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హార్డ్వేర్ సో ఈ ఫిజికల్ సర్వర్స్ మనం కాల్ కమ్ అన్న డెల్ అన్న కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సో ఆ కంపెనీస్ నుంచి సో ఆ కంపెనీస్ నుంచి మనం ఫిజికల్ సెటప్ ను కొనుక్కొచ్చుకోవాలి సో ఈ ఈ ఆ సర్వర్స్ మనం పర్చేస్ చేయాలంటే నియర్లీ కొంచెం అమౌంట్ ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది నియర్లీ ల్యాక్స్ అనమాట ఎందుకంటే మన లోకల్ సిస్టమ్ మన ల్యాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ డెస్క్ టాప్ లో వాడే పర్ఫార్మ్ వాటి కన్నా ఆ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి రియల్ టైమ్ లో యూజ్ అవుతుంది యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీన్స్ మన వెబ్ సర్వర్ లో డేటాబేస్ సర్వర్ అందులో యూజ్ రన్ చేస్తాం కాబట్టి సో వాటి పర్ఫార్మెన్స్ వాటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా సెటప్ సెపరేట్
సో రైట్ నో అండ్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ లోకి వచ్చేసింది మన కోడ్ సో మీన్స్ మన వెబ్సైట్ అనేది రన్ అవుతుంది లైవ్ లో సో ఇన్ కేస్ సర్టెన్ టైమ్ లో ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ ట్రాఫిక్ ను ఈ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయలేవు సో ఏం అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు సర్వర్ అప్పుడు వెబ్సైట్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది సో వెబ్సైట్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది ఏమైపోతుంది అంటే సో వెబ్సైట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే రిక్వెస్ట్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది సో ఎట్ ఎట్ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఈ ట్రాఫిక్ ను హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అనమాట సో దానికోసం ఏం చేయాలి సో మనం వెల్ ప్రిపేర్డ్ గా ముందే కొన్ని సర్వర్ సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఆటోమేటిక్ ఇన్ కేసు ట్రాఫిక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఛాన్స్ ఉంటాయి లేదా ఏదైనా డిస్కౌంట్స్ పెట్టినప్పుడు డిస్కౌంట్ సేల్స్ పెడతాయి అమెజాన్ బిగ్ బిలియన్ డ్యాన్స్ అలాంటి టాస్క్ మనం పెట్టినప్పుడు సో ఏంటంటే మనం ఇనిషియల్ గానే సర్వర్ సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో దానివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ట్రాఫిక్ అనేది ఈక్వల్ గా సర్వర్స్ అన్ని సర్వర్స్ పైన ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సో అప్పుడు సర్వర్ వెబ్సైట్ అనేది హ్యాంగ్ అవ్వదు అనమాట సో అయితే పర్టికులర్ టైం ఏమైపోతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఈ బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది సమ్ సేల్స్ రన్ అవ్వట్లేదు మీన్స్ అతనికి వెబ్సైట్ మెయింటెనెన్స్ హై కాస్ట్ అనిపిస్తుంది సో అతను ఏంటనుకో అతను సో అతను డ్రాప్ అయిపోయాడు అనమాట సో అతను వెబ్సైట్ సో ఈ కామర్స్ నుంచి సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది సో ఎంటర్ డ్రాప్ అయిపోయినప్పుడు సో రిమైనింగ్ ఏమేం బాండ్ ఉందో వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ మొత్తం వర్క్ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ మిగిలింది ఏంది ఫిజికల్ సర్వర్స్ సో ఈ ఫిజికల్ సర్వర్స్ పర్చేస్ చేయాలంటే నియర్లీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ కావాలి ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కావాలి సో ఈ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ని ఇతను పర్చేస్ చేసి ఇతను మెయింటైన్ చేస్తాడు ఎవ్రీథింగ్ మనీ ఓకే కానీ అట్ ద ఎండ్ ఈ సర్వర్స్ మిగిలిపోతాయి అతను గ్లాస్ వచ్చింది అతను క్విట్ అయిపోయాడు ఇతనికి నెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రాడక్ట్ లేకపోతే సర్వర్స్ ఇతనే ఉంచుకోవాలి సో ఇతను సర్వర్స్ వల్ల ఎటువంటి ప్రాఫిట్ లేకపోతే ఇతను సర్వర్స్ అమ్మేసిన నియర్లీ థర్టీ పర్సెంట్ వస్తాయి అతను కొన్నాను సో దీనివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే చాలా లేకపోతే కొత్త ప్రాడక్ట్ వస్తే ఆ కొత్త ప్రాడక్ట్ లోకి సర్వర్స్ అతను యూజ్ చేసుకుంటాడు సో దీనివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే మనీ అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ సర్వర్స్ అనమాట అండ్ మళ్ళీ కొత్త ప్రాడక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ సపోజ్ ఈ కంపెనీకి ఇంకో కొత్త ప్రాడక్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కొత్త సెట్ చేసి ఇవ్వాలి అంత మొత్తం అంత మాడిఫికేషన్ అంతా తీసి చేసి మళ్ళీ న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెట్ చేయాలి ఆ కొత్త కంపెనీ కంపెనీస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి సపోజ్ ఏదైనా చెప్పాను కదా సపోజ్ ఏదైనా సపోజ్ ఇంకో ఏదైనా బిగ్ బిలియన్ డే లాంటి టాస్క్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అది చాలా ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి యూనిట్ టు పర్చేస్ పర్చేస్ చేసిన సర్వర్స్ మళ్ళా ఓన్లీ మళ్ళీ ఎడ్ ద ఆఫర్ టైం మాత్రం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అక్కడ అమౌంట్ వేస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఏంటంటే ఇంకా టైం కన్సూమింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట టైం అనేది కొంచెం ఎక్కువ ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది అంటే ఈ సర్వర్స్ ని కొని సెట్ చేసి నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓఎస్ సెట్అప్ చేయడం ఇదంతా ఏంటంటే ఎక్కువ టైం కన్సూమింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇవన్నీ లేకుండా మనకి ఏం చేసిన అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చేసి దే విల్ ప్రొవైడ్ ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం ఎక్కడో వరల్డ్ లో ఎక్కడో ఉంటుంది ఆ ప్లేస్ లో దాన్ని మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి లైక్ మన జీమెయిల్ అనమాట సో మన జీమెయిల్ అనేది ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు మన జీమెయిల్ అనేది ఒక సర్వర్ లో ప్లేస్ అయి ఉంది కానీ అది ఎక్కడ వరల్డ్ లో ఎక్కడ ప్లేస్ అయిందో తెలియదు ఏదో గూగుల్ డేటా సెంటర్ లో ప్లేస్ అయి ఉంటుంది సో ఆ గూగుల్ డేటా సెంటర్ నుంచి మనం డేటాని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము అంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ అనమాట సో త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ మీన్స్ ఒక మన జీమెయిల్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ను మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఫిజికల్ సెటప్ చేయడం సో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాళ్ళు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ఫిజికల్ సెటప్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ చాలా ఈజీ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి సర్వర్ సమ్మేసినాక ఏం ప్రాఫిట్ ఏం రాలేదు ఈ కంపెనీకి అదే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో నువ్వు ఎంత ఆ క్లౌ ఆ సర్వర్స్ ని ఎన్ని రోజులు వాడతావు ఆ అన్ని రోజులు ఎంత టైం వాడతావు ఆ అంత పర్టికులర్ టైం మాత్రమే నువ్వు అమౌంట్ పే చేయాలి ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట అమౌంట్ ఆ
కొన్ని క్లిక్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా మనకు కావాల్సిన విఎం ను లాంచ్ చేసుకోవచ్చు మీన్స్ ఆటోమేటిక్ ఐ ఆటోమేటిక్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ హార్డ్వేర్ సెట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ ఓఎస్ సెట్ అప్ అయిపోతుంది సో ఇది అంతా విత్ ఇన్ లెస్ టైమ్ లో సో అండ్ మనకు టైం మనకు కాస్ట్ కూడా తక్కువ తక్కువ పడుతుంది అనమాట మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అండ్ టైం కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది తక్కువ తీసుకుంటుంది ఆ ఇన్స్టాన్స్ అని చేయడానికి సో ఈ కొత్త కొత్త టర్మినాలజీ వస్తుంది ఇన్స్టాన్స్ అని స్టోరేజెస్ సర్వీసెస్ అని సో అన్ని ఏంటంటే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మూవ్ అయిపోయినా ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతుంది ఏది ఏంటి అని సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లోకల్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఈ లోకల్ సర్వర్స్ బదులు మనం ఏం చేస్తామండి లేదు కొందరు డేటా సెంటర్స్ అప్రోచ్ అవుతారు సేమ్ డేటా సెంటర్స్ అన్న సేమ్ ఇదే క్లౌడ్ సర్వీస్ టైప్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఈ ఫిజికల్ సర్వర్స్ సెటప్ చేయడం అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ టాస్క్ అనమాట నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావాలి సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వీళ్ళందరూ ఒక టీమ్ గ్యాదర్ అయ్యి సిద్ధంతా సెట్ చేసి పెట్టిస్తారు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే సో లెస్ అంటే దీనివల్ల కొంచెం డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కంటే మనకు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఆటోమేషన్ అనమాట సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ అట్ ద ఎండ్ యూజర్ కి ఎంత ఎంత త్వరగా ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది అంత త్వరగా రిలీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో ఈ ప్రజెంట్ గా ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ బట్టి డే వాప్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇవన్నీ ట్రెండింగ్ ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి అట్ ద ఎండ్ యూజర్ కు లెస్ టైమ్ లో హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న ఒక అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో మనం క్లౌడ్ వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయడంలో పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది రాదు సో మనకు అంత ఎంత తక్కువ టైమ్ లో అంత మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు సో దర్ ఆర్ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి క్లౌడ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి దయచేసి పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనమాట సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అంటే మల్టీ టెనెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మల్టీ టెనెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఒక ప్లేస్ లో ఉంటాయి సో అంటే పక్క పక్కనే ఉండదు కాకపోతే ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఏ సర్వర్ అనేది మనకు తెలీదు మనం సపోజ్ నేను ఒక వెబ్ నేను ఒక నేను ఒక సైట్ ఓనర్ అనుకుంటే నా సైట్ నా సైట్ అనేది పబ్లిక్ లో ఉంది సో మల్టిపుల్ టెనెంట్స్ అనమాట మల్టిపుల్ యూజర్స్ నాలాంటి ఇద్దరు ముగ్గురు యూజర్ నాలాంటి చాలా మంది వెబ్సైట్ ఓనర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరి అప్లికేషన్స్ అన్ని ఒక దగ్గరనే ఉంటాయి అండ్ ఓన్ అండ్ ఆపరేటెడ్ బై సర్వర్ ప్రొవైడర్ ఇవన్నీ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు అంటే ఈ సర్వర్ మనకి ఎవరైతే ఈ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ సర్వీస్ వాళ్ళ దగ్గరనే ఎంటైర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ బౌన్స్ బై మల్టీ టెనెంట్ డేటా మేనేజ్మెంట్ పాలసీస్ అన్ని ఈ మేనేజ్మెంట్ పాలసీస్ మొత్తం వీళ్ళ దగ్గరనే ఉంటాయి అండ్ సిమిలర్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అండ్ ఆటోమేషన్ క్యాపిటల్స్ యాజ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కొన్ని ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే మనకు బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి సపోర్ట్ ఎవరు దొరుకు ఎవరు ఇస్తారు అంటే ఈ క్లౌడ్ సర్వీస్ యొక్క ఓనర్ నుంచి మనకు బ్యాక్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అది అడ్వాంటేజ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ వచ్చేసరికి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ సో ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనమాట అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వచ్చేసి సింగిల్ టెంట్ సింగిల్ టెనెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ నుంచి మనం ఫిజికల్ మిషన్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేము ఫిజికల్ మిషన్ మనం టచ్ చేయరాదు ఎందుకంటే అది ఎక్కడ ఉందో తెలీదు సో మల్టిపుల్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి సో ఏ ఫిజికల్ సర్వర్ ఎవరిదో తెలియదు అనమాట సో మనం యాక్సెస్ చేసుకోరాదు డైరెక్ట్ మనం యాజ్ ఎ ఓనర్ గా మనం ప్రైవేట్ అనేది సింగిల్ టెనెంట్ అనమాట అంటే ఒక యూజర్ ఒక సపోజ్ ఒక యూజర్ సైట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఏంటంటే ఓనర్ బై ఆపరేటెడ్ బై ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా అది ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ ఓన్లీ ఐటీ ఆర్ ఓనర్ సో ఇప్పుడు నేను నా సైట్ ఓనర్ కాబట్టి దానికి ఈ సర్వీస్ కు నేనే ఓనర్ అనమాట సో ఈ సర్వర్స్ నేనే ఓనర్ సో ఎంటైర్ సెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం నేనే సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి సపోర్ట్ దొరకదు మనమే మన డిఫెండ్ డేటా పాలసీస్ మనమే మనం డిఫెండ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆటోమేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంటైర్ మనమే మనం సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇనీషియల్ గా సో దీనివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే మనకు బ్యాక్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ దొరకదు ఇనీషియల్ ఏదైనా ఫిజికల్ సర్వర్స్ సపోర్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కాంప్లెక్సిటీ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో అలా ఉండదు ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో వాడుతున్నారు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే ఆటోమేటిక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాక్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది
IWS Infrastructure as a Service Infrastructure as a Physical Server So initially, we have to say a website or a owner or a company So we have to say physical servers We have to say physical servers as a development, testing, staging, production So automatically, physical servers provide a cloud computing provider Or service provider Cloud service provider And platform as a service So we have to say platform इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर मतलब पाइनअप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना प्लेटफॉर्म गाला आप प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना मारता सो ऑपरेटिंग सिस्टम में ना प्रोवाइड यस सर कोनी क्लाउड सर्विसेस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड एज अस कोनी सॉफ्टवेयर वाला प्रोवाइड यस सर सॉफ्टवेयर अंदर नहीं सपोज कैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर वर्चुअल मशीन्स हार्डवेयर समझ जाएं सर्वर सो नेटवर्क को स्टोरेज लोड बैलेंस सो ये इंटर हार्डवेयर मतलब प्रोवाइड ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस नथिंग बट फिजिकल मशीन्स फिजिकल सेटअप प्लेटफॉर्म आज सर्विस इंटर डेटाबेस वेब सर्वर्स डेवलपमेंट � इकड़ AWS अच्छी तरह के कोड का मेटर कोड बिल्ड करने उन्हें आना होता है और execution runtime सो वाले गॉल्स रनटाइम समझ ने प्लेटफॉर्म सब प्रोवाइड करते हैं और सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस अच्छी तरह के ईमेल्स सेपरेट ईमेल आना होता है और CRM CRM आना दीदी Salesforce CRM Salesforce वाले डायरेक्ट Salesforce वाले वन ऑफ द क्लाउड कंपनी सर्विस वाले इन्हें डायरेक्ट software as a service cloud company बनाना होता है और CRM प्रोवाइड करते हैं और customer relationship management आना होता है and virtual desktop, communications, gaming so at the end software product we have a lot of service like a provider so we have a lot of AWS users AWS are nothing but cloud computing users and if you have a good thing to call us name just infrastructure, hardware, platform, operating system software as a service at the end product and software we have a lot of service like a lot of product and there are advantages and disadvantages so advantages Lower software cost And in that way, lower software cost And in that way, we have a lower amount of money Because we have to pay for any servers We have to pay for any servers And we have to pay for any servers And improve performance There are a lot of performance improvements Because we have to pay for any support And as well as some types of services providers Auto scaling, monitoring metrics And fewer maintenance issues So then maintenance is not an issue Why is it? मानो एप्पल क्विट वाला ना एप्पल क्विट को आ चुके इन तमाम ऑन पे आल तमाम ऑन पे ऐसे मानो क्विट आ चुके वाला वर्रिया वाला साउंड स्टेम मंडरा करे इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स सो ऑटोमेटिक इन दिक्कतें सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन केस अन्ना सॉफ्टवेयर में रिवार्ड देना वाला सर्विस ऑटोमेटिक वाल Indonesia लॉन्ग डिस्टेंस लो मी सर्वर ओन ना पड़ो एक्सेसेस होने से स्लो का टाइम बढ़ता है मे बी मेरे दिग्गर लो मेरे डेट नियरेस्ट डेटा सेटर से डेटा एक्सेसेस को आने से तक वो टाइम बढ़ता है ना मार्ट लिमिटेड फीचर लिमिटेड फीचर से कुछ नहीं क्लाउड कंपनी सर्विस मात्र में एप्लीकेबल ऑलमोस्ट अन्य so cloud computing is the most important thing about booming technology because we have a lot of customers in the local server so this is the definition if we have a local server we have a customer but we have a group of servers remote servers we have to manage through the application and process data through the internet so the internet is remote servers so next session we have to use AWS nearly solution architect कोर्स नहीं चिपतान सर ऐसा लेडरब्लेस करने चाहिए ना चिपतान लेडरब्लेस एंटी एंडी लेडरब्लेस सर्टिफिकेशन सेंटी लेडरब्लेस लेमेंट सर्विस ने कवरी अस्तान इस शेल्फ टॉप इस क्लासेस लोने नहीं चिपतानो तो थैंक यू गाइस